Dạ con kính bạch cho ông kính thưa đại chúng à, Trước khi mình ngồi chơi à, Kính bạch cho chúng mình trở về với hơi thở Và mình nghe ba tiếng chuông à, Mình buông bỏ tất cả những cái gì ở dưới phố à, Ai có điện thoại di động mình tắt Và hôm nay mình tu chơi ngày mai mình mới tu thiền thôi mình tu chơi và mình tắt, tắt hết điện thoại hôm nay là mình thực tập buông bỏ những gì ở dưới phố và mình có bộ ngày tròn vẹn sống chung với nhau và mình nghe ba tiếng chuông và mình thở để ý cái hơi thở đi vào và đi ra và có những cái suy nghĩ gì đến đầu thì mình buông nó xuống con kính bạch sư ông kính thưa đại chúng à, hôm nay là mình có khóa tu tiếng việt tại đất nước mỹ đó là một cái cái duyên đó rất là may mắn mình ở trên đất nước mỹ mà mình được nói tiếng việt đó là một cái cơ hội của mình trân quý à, chắc ở đây thì con nhìn thấy khuôn mặt của đại chúng là Hình như không có ai mời hết <cười> Chắc mình khỏi cần phải hướng dẫn hôm qua Giờ mình lên ngủ là được <cười> Có ai là người đầu tiên tham dự khóa tu Mình giơ tay Có ai tới nhiều lần mà mình không biết là mình tới bao nhiêu lần đó Chắc đại chúng đã đi xe bằng nhiều phương tiện tại đây cũng là mệt rồi Nên mình nói hôm nay là mình tu chơi, mình nghỉ sớm Ngày mai mình có sức là mình tu thiệt à, Các thầy, các sư cô lớn thầy cho mình hướng dẫn, hướng dẫn những cái phẩm môn thực tập để mình tu thiệt Hôm nay thì mình chỉ thực tập buông bỏ những cái gì mà nó còn sao động ở dưới phố mình sắp xếp tiến tinh để có bộ ngày năm ngày lên đấy thì nó còn đồng lại những cái gì ở dưới phố mình cũng bỏ luôn giờ mình có tiền nó cũng xong tiền cũng được nên buông nó xuống mình chỉ có mặt ở đây 
À, con xin uh, giới thiệu với đại chúng sư cô ngôi cảnh con là sư cô học nghiêm à, các đại chúng biết sư cô học nghiêm nha chưa sư cô học nghiêm có cái dòng hạt rất là hay chỉ nửa cuối là sư cô hạt cho mà đại chúng nghe có cái bài người ơi sao người dễ thương rửa lắm dòng... <cười> sư cô hạt hay lắm và bảo đảm để chồng nghe giọng của sư cô là không bao giờ quên được chồng hay lắm tiếng nói cũng rất là nhẹ nhàng à, sư cô cũng đi tu cũng lâu rồi đã sư ông cũng năm nào đi tu cô theo sư ông là thằng năm năm hai ngàn bây giờ là mười lăm năm và nhắc đến sư cô là con có những cái niềm rất là tốt về sư cô mỗi lần mà thấy mình buồn mà nghe sư cô hát cái vai người ơi sao người dễ thương nữa là tự nhiên thấy trong lòng mình hết buồn và sư cô đang sống đài mộc lá còn con là pháp nhã là thầy tu núi con thì chẳng có cái tai gì chỉ biết là leo núi chỗ nào, góc nào thì không biết Cho nên đầy trùng tới đây mà muốn đi núi ấy, thì con nhận đi à, Rồi muốn gặp rặng uh, vương chung hay là cho sỏi thì con chị <cười> Con muốn hỏi Pháp thì hỏi sư cô học nhiều <cười> ừ, Thì mình uh, hôm nay thì cái buổi là mình hướng dẫn tổng quát mình chỉ nói sơ qua những cái pháp môn tu học và những cái gì mình tới trong những ngày hôm nay thì chắc mời cho cô học nghiêm em giờ em có cái bệnh run tự đại chúng <cười> yeah, thì mình sẽ thực tập mình nghe chuông thì ở đấy thì trong cái viện thì mình mỗi lần mình nghe tiếng chuông thì mình dừng lại và mình trở về với cái hơi thở của mình mục đích thì giúp cho thân và tâm mình trở về trong một cái giây phục hiện tại cho nên khi mình nghe tiếng chuông gia trì hoặc tiếng chuông đại hông hoặc là tiếng chuông đồng hồ thì mình đều dừng lại và trở về với cái hơi thở của mình để mời đại chúng mình thực tập ha Ờ, mình lặng nghe một tiếng chuông thì mình trở về và mình buông hết mình chỉ nghe tiếng chuông thôi và những cái gì mà nó đi lên đến đầu của mình mình đều buông xuống và mình thần tỷ mình nghe được tiếng chuông thì nó sẽ giúp cho mình thấy được cái gì mình thấy được cái hạnh phúc của mình sống trong cái giây phục hiện tại để đưa cái thân và tâm mình trở về với cái giây phục này vì chỉ có cái giấy phục hiện tại là sự sống Còn quá khứ và tương lai nó làm cho mình mệt mỏi lắm Khi mình thấy được cái giấy phục hiện tại thì mình sẽ giúp cho tương lai và quá khứ mình nó được thăng hoa hơn Rồi mình thực tập trở về với cái tiền chuông của mình Và mời để chúng mình trở về với hơi thở Thở vào thì mình ý thức đây là hơi thở vào Thở ra mình ý thức đây là hơi thở ra Thì hồi đại chúng có nghe thầy một thầy hô cái chuông cái kẻ hô chuông nghe chuông phiền não tan mới khỏi ý lòng thân an miệng miệng tươi thì mình nghe một tiếng chuông mà nó tròn vẹn thì mình thấy tất cả cái phiền não của mình đều tan hết đa số những cái hoạt động 
hàng ngày của mình đều là tập khí chẳng hạn như ông mình đi cũng là một tập khí mình không có chẳng niềm thì mình đi như vậy thôi xin xin ra và lớn lên mình được uh, tập như vậy đi đi như vậy nhưng mà nhiều khi mình đi mà tâm mình nó không có không có mặt thực sự cho nên là đi cũng là một tập khí ăn cũng là một tập khí mình nghe cũng là một tập khí nhiều khi mình nghe thì người ta nói nhưng mà tâm mình để cái đó thì cũng là một tập khí nên mục đích của sự thực tập chẳng niệm là trở về nhận diện những cái tập khí của mình mặc dù nó là tổ thái xấu nhưng mình khi mình ý thức và nhận diện được nó thì nó sẽ dừng lại và mình thấy được cái niềm vui và mình thấy được cái phiền não của mình là do cái tập khí của mình nó gây ra khi mình thiếu chẳng niệm thì nó làm cho cái tập khí của mình nó dẫn dắt mình đi ý của mình cũng phải là một tập khí khi mình có chân niệm ý mình nó dẫn đi lung tung đó. rất là mình uh, nói ra những cái điều mà mình sau này mình hội hận thì do cái tập khí của mình nó kéo đi mà mình thiếu chân niệm cho nên mình nói cho nó đạt cái miệng của mình đó. rồi sau đó rồi mình hội hận cả đời đó mình ôm mình hội hận cho nên khi mình nghe chuông mình dừng lại được là mình sẽ nhận diện được những cái tập khí của mình cho nên một tiếng chuông mà mình tú cho đang hóa là nó, nó đi rất là xa và mình chỉ cần nghe tiếng chuông không là mình thấy đã phiền não là tan mới khỏi rồi còn không thì mình nghe tiếng chuông mà không có chân niệm là phiền não nó tăng phơi phới <cười> nó cứ tăng lên <cười> cho nên cũng là một nghe chuông mà mình người có tu thì nó khác và người không tu thì nó lại khác cũng giống như ăn cơm như vậy thì đó là cái cách mình nghe chuông và khi ngồi thiền cũng vậy thì mình tới đây mình thực tập và mục đích của ngồi thiền là mình phải không cần phải đòi hỏi gì hết mình tới tu viện lục viện là mình không cần phải mang cái gì về hết khi mình đi tới đây là mình phải mang một cái lông rất là vui rồi thì tự nhiên trên đường đi là mình thấy đại hạnh phúc rồi Thế tới đây mình nói là hôm nay mà mình tới tu viện lục viện mình phải đem được cái gì về hay là mình phải có nhiều ăn lạc đừng bỏ cái đó mà trên đường mình đi tới đấy và ngay khi mình ngồi ở đấy mình buông xuống và mình chỉ ngồi và theo dõi hơi thở đi vào và đi ra rất là nhẹ nhàng đấy. thì tự nhiên trận niệm nó sẽ giúp cho mình thấy được nhiều con đường và nhiều cái, cái hướng để mình đi cho nên một tiếng chuông hay là cái mình ngồi thiên đó, mình cũng cần phải làm cho nhiều và trở về đưa thân và tâm mình trở về trong cái giây phục hiện tại thì nó sẽ giúp mình nhiều thứ lắm cho nên nó đường tu là một cái nghệ thuật cho nên nó không phải tu để làm cho mình khó khăn hay là khổ đau nhé tu là một cái nghệ thuật mà giống như mình nấu ăn vậy người việt mình có cái tai là nấu ăn chế biến rất là nhanh à, nấu ăn mà thiếu đồ này thì mình lấy cái đồ khác mình chạy luôn tự nhiên nó ra một cái món ăn cho nên tu cũng là một cái nghệ thuật cho nên mình đừng có đi nó kẹt chẳng hạn khi mình nghe tiếng chuông mà khi mình đang ăn đi thì mà mình đang nhái trong miệng nó nhiều quá mà nghe tiếng chuông mà mình cứ ngầm nó là là thèm <cười> cho nên còn những người mới tới khi nghe tiếng chuông thì thì quý thầy quý sư cô dạy là mình phải dừng lại mọi tư duy dừng lại cái động tác mình đang ăn cho nên nhiều khi cả miền cơm đây đều cũng ngọc lắm mà thì rất là thôi mình cứ tự nhiên nhai nhưng mà ý thức là mình đang nhai và mình buông cái, cái, cái hành động của mình thì mình thấy được là mình đang nhai đó, đó là đang thực tập cho nên cái chân niệm là một nghệ thuật để cho mình thấy được những cái, cái gì chẳng phải đúng chân niệm là nó tưởng không phải con biết đại chúng thì đã thực tập lâu rồi à, bây giờ thì nó cũng đi lui đi tới nó chỉ là mình thấy được chân niệm còn không á mình càng lớn á, thì tập khí của mình nó càng nhiều à, mà nó được lắp đi lắp lại nhiều lần á mà mình thiếu chân niệm thì là mình hành động toàn là tập khí cho nên mình, bây giờ mình càng lớn á, thì mình phải càng có nhiều chân niệm để mình thấy được cái tập khí của mình chẳng hạn giống như có con trẻ nhưng mà thấy tập khí cũng nhiều tú càng nhiều thì mình càng thấy cái mình càng dễ dần hơn nữa 
thì, thì mình thấy được nhiều thì giúp cho mình vui hơn và mục đích thì nó trở về với cái, cái sự ở trong lòng của mình mình thấy được cái cái gì nó đang xảy ra thì nó ngồi thiền cũng vậy mình ngồi cho thoải mái và buông thứ cho nhẹ nhàng và mình làm sao mà khi ngồi thiền mình thấy nó vui mình xả thiền ra mình thấy nó vui cả ngày đó chẳng phải là nó vui trong khi ngồi thiền mà nó vui cả ngày đó. và trên cơ thể của mình khi đầu tiên thì mình phải buông buông thứ thân của mình trên khuôn mặt mình nở một cái nụ cười nhẹ và mình tập thao mà mình thở vào mình buông cho cơ thể mình nó nhẹ ra đó là cái cải đầu tiên và cải thứ hai nữa là mình ngồi một chặp mà mình không có để được hơi thở của mình đó, nó sẽ buồn ngủ làm bị thù động mình mình thấy cái tâm mình lúc đó nó yên quá mà không có nhận được hơi gì nó được hơi thở thì mình bị ngủ gục mình, lúc nào mình phải có hơi thở hết làm gì thì làm ngồi thiền mình quản cái gì thì quản nhưng phải có hơi thở đi vào đi ra mình biết đó. thì thì tập khí của mình nó không bị sai sự còn không đó, thì mình ngồi mình thấy đức phật a di đà từ trên cao chạy xuống đó, là do cái tượng của mình nó ra hết mình thấy có hơi thở là nó, nó, cái tâm của mình nó dẫn mình đi rất là xa và mình cứ nghĩ là mình mình tu giỏi nhưng không phải Phật nói là tất cả đều do tâm mình nó tạo ra hết cho nên khi mà mình có hơi thở thì mình thấy được cái hiện tại của mình thì mình quán hay là mình làm gì nó cũng yên tâm mình không có đi tật được giờ mời để chúng mình ngồi thử mình buông thư thử điều đầu tiên là cái đầu tiên là mình buông thư cho được thân của mình À, mình buông nhẹ nhẹ nhà à, mình ngồi cũng như thế nào cũng được hết mình thấy thoải mái thôi và mình buông cái thân của mình thức nhẹ và trên mặt của mình nở một cái nụ cười nhẹ và mình lặng nghe một tiếng chuông mình thở vào mình buông thư toàn thân thở ra mình thấy nhẹ nhàng trong kinh tử niệm xứ là cái đầu tiên là mình thực tập là niềm thân là mình trở về đưa thân và tâm mình trở về về trên cái cơ thể của mình là thấy được thân thể mình đang sử dụng như thế nào mà trong đó họ dạy rất là kỹ khi mình đứng hay ngồi mình ý thức được những cái hành động của mình đang ngồi ở đứng và bên truyền thống thế giới đa thì họ thực tập kỹ lắm miến mật lắm nhưng cái lúc họ thực tập rất là cứng khi mà họ dở một bước chân lên họ đều ý thức dở bước bước về họ đạp họ rất là kỳ còn bên truyền thống của mình thì mình dùng chặn niệm thì mình ý thức những gì nó đang xảy ra cho thân thể của mình thì nó nhẹ nhàng hơn là một cái nghệ thuật mà mình chơi chơi về lắm không cảm ơn để chúng đã lắng nghe con sau đó thì sư cô học nghiêm đại chúng sẽ lắng nghe được cái dòng rất là nhẹ nhàng mà bảo đảm đại chúng không bao giờ quên <cười>
Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. À, thầy pháp nhã quả lời, thầy khen con nhiều quá. Và con ngồi trên này nhìn xuống thì con cảm thấy rất là vui. Con thấy được nhiều khuôn mặt thân quen. À, quý cô bác là những người bàn của Lộc Biển đã đi tới tu viện Lộc Biển cũng như nhiều tu viện cả của Lăng Mai để tu tập nhiều năm. Và con cũng vui khi thấy những khuôn mặt mới. Và trong một khóa tu mà mình có, quý cô bác đã từng tu học lâu năm và cũng có những người mới thì nó làm cho cái năng lượng nó được cân bằng. Rất là hay, cho nên con rất là biết ơn quý cô bác đã sắp xếp mọi công việc để có mặt trong cái khóa tu tiếng Việt này. Thầy Phật Nhạc vừa mới chia sẻ về um, thiền nghe chuông, thở, ngồi thiền. Um, thì những cái điều đó nó cũng rất là căn bản và con cũng tiếp tục chia sẻ với đại chúng. Uh, những cái pháp môn khác cũng rất là căn bản nhưng mà nó rất là quan trọng cho uh, những ngày tu học của chúng ta. Và con hy vọng mọi người uh, nghe được cái dòng của con con là người quản trị cho nên dùng con nó cũng hơi nặng <cười> và cũng có thể là nó không có dễ nghe cho những người như là từ mình bắc hay là mình nam thì con cũng hy vọng quý cô bác hiểu được những gì con nói con rất là thích phật môn thiên hành khi mà thầy phật nhãn chia sẻ về Hơi thở đó, thì hơi thở là một cái nền tảng uh, cho chúng ta và hơi thở nó luôn luôn có mặt đó. Uh, và cái điều rất là mâu nhiệm đó là uh, nó, nó cái hơi thở, nó, cái bản chất của nó nó rất là nhẹ nhàng và nó luôn luôn có mặt. Và với cái năng lượng nhẹ nhàng đó và nếu chúng ta biết phối hợp cái hơi thở với những cái gì mà chúng ta làm hay là trong lúc chúng ta di chuyển với bước chân, thì nó sẽ làm cho chúng ta có một nguồn năng lượng rất là dễ chịu. Con rất là thích thực tập và làm những cái gì trong ngày của mình với hơi thở. Và cái điều này mình có thể tự mình kinh nghiệm được khi mà um, mình đi, mình đi có chẩn niệm là rất là khác khi mà mình đi trong thất niệm. Khi mình đi có chẩn niệm thì mình làm chủ được cái bước chân của mình. Mình biết mình đang đi đâu mình biết là mình đang phối hợp với cái uh, phối hợp bước chân và hơi thở của mình như thế nào uh, mình bước chân trái chân phải mình bước bao nhiêu bước cho một hơi thở vào bao nhiêu bước cho một hơi thở ra thì mình có mặt tròn vẹn cho những điều đó và cái tâm của mình khi đó nó không có bị những cái suy nghĩ về quá khứ tương lai nó lôi kéo mà mình có mặt tròn vẹn cho bước chân và cho hơi thở và cho những cái gì nó đang mình đang nhận biết là một cách rõ ràng thì khi mà mình thực tập những cái điều uh, căn bản nên nhỏ như vậy đó mình thực tập từ những cái nhỏ nhỏ mình tự làm chủ được cái bước chân và hơi thở của mình mình làm chủ được những cái suy tư của mình thì khi mà những cái cái có những cái điều Uh, vì trong cuộc sống nó xảy đến với mình nó đỡ lao hơn thì mình vì mình đã có một cái nền tảng mình làm chủ được những cái nho nhỏ đó thì khi mà những cái lớn nó xảy ra thì mình cũng có khả năng để làm chủ được và cho nên những ngày tu tập thì mình cố gắng uh, tập cho mình thói quen ăn trú ăn trú có nghĩa là ở yên và ở yên không có nghĩa là ở một chỗ ở yên ở đây mình cũng mình cũng di chuyển, mình cũng làm việc này, việc kia. Nhưng mà mình ở yên được trong cái sự di chuyển đó. Mình ở yên được trong những cái uh, cái động tác. Mình biết là mình đang đi. Mình biết mình đi uh, từ nhà ăn đi tới thiền đường hay là từ nhà ăn đi tới nhà vệ sinh hay là uh, khi mà mình nâng lên một tách trà thì mình đang, mình biết là mình đang nâng lên một tách trà và mình uống thì mình có mặt thực sự cho cái đối tượng đó và 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 nó sẽ cho mình cái chủ quyền 
mình cho mình cái chủ quyền sống và mình không có không có phải là bị chi phối bởi những cái suy nghĩ quá khứ tương lai và khi mà trong cái trong mỗi ngày thì chúng ta có một buổi à, thiền hành với đại chúng và chúng ta có khoảng một giờ đồng hồ để thực tập thiền hành à, thì đi thiền hành chúng ta luôn luôn được khuyến khích là đi với hơi thở và đi thì chúng ta à, ở bên ngoài thì chúng ta thường có cái xu hướng là mình muốn đi tới một cái đích nào đó và nhiều khi mình chân mình đang sọ vào đôi dép à, cái chân trái đang sọ vào một chiếc dép thì cái chân phải nó đã muốn bước đi rồi và nhiều khi mình mang dẹp chưa xong thì cái 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 tấm của mình nó muốn đi 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 nó, nó, nó đã đi trước khi mà mình thực sự bước đi à, thì tới tu viện chúng ta được dạy cho cái cách dừng lại chúng ta dừng lại trong khi đi chúng ta cũng dừng lại dừng lại cái 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 tấm ý lăng xăng của mình và mình thực sự biết là mình đang làm gì thì khi đi à, thường thường thì chúng ta khi mà đi với đại chúng thì chúng ta đi từ tốn chậm rãi và có thể thở vào chúng ta bước hai bước thở ra bước ba bước hoặc là thở vào ba bước và thở ra năm bước chẳng hạn thì mình cứ đi một cách thoải mái thôi không có phải gồng mình hay là cố gắng gì hết đi thật là thoải mái và uh, buông thư nhẹ nhàng đi như là sư ông tên nói là mình đi như là mình đang hôn lên mặt đất mình đi rất là nhẹ nhàng đi mà không có nghe được tiếng đồng uh, đi như là um, đi như là hôn lên mặt đất và cho dù mình đi nhẹ như vậy đó nhưng mà trong bậc chân của mình nó có sự vững chãi ừ, tại vì mình đang đi với hơi thở cái hơi thở của mình nó rất là nhẹ và khi mà mình bực cái hơi thở của mình được phối hợp với bậc chân thì bậc chân của mình nó cũng ảnh hưởng được cái sự nhẹ nhàng của hơi thở đó và cái bậc chân mình nó cũng trở nên nhẹ nhàng và cả con người của mình nó tỏa ra một nguồn năng lượng rất là nhẹ nhàng và mình có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó nó từ nuôi dưỡng mình và mọi người chung quanh cũng được hưởng cái nguồn năng lượng nhẹ nhàng đó của mình và khi mà mình đi với đại chúng thì mình uh, ý thức ý thức sự có mặt của đại chúng mình được hưởng cái nguồn năng lượng tập thể đó một mình mình thực tập chánh niệm mình chỉ tả nguồn năng lượng chánh niệm mình đóng góp với nguồn năng lượng đó vào cho đại chúng và cả đại chúng của mình trong cái khóa tu này mình có khoảng chừng 300 người và nếu mà cả 300 người mình cùng thực tập như vậy thì nó chỉ tạo ra một nguồn năng lượng bình an rất là hung hậu và cái nguồn năng lượng đó là nguồn năng lượng à, có tính cách trị liệu có tính cách nuôi dưỡng và mình có mặt trong một đại chúng với một cái nguồn năng lượng chẳng niềm hung hậu như vậy đó là một điều rất là quý báu và mình có thể những cái đau nhất hay là những cái um, điều gì đó trong thân tâm mình mà con um, con chưa có được gỡ ra được hay là chưa buông được thì nhờ cái năng lượng hung hầu của đại chúng này mình có thể nó có thể giúp mình để chữa trị những cái điều gì đó mà nó con nằm ở trong lòng của mình hay là trong thân thể của mình thì khi mà mình đi tiến hành với đại chúng thì hãy như sư ông thường nói là hãy đầu hàng trong đại chúng à, mình để con người mình vào trong đại chúng và mình đi với đại chúng và với cái năng lượng của đại chúng như vậy thì mình đi mình chỉ thưởng thức thôi và không cần phải cố gắng gì hết à, có năng lượng của đại chúng đưa mình đi thì con à, rất là hạnh phúc mỗi khi mà đi đầy đi thiền hành với đại chúng và mình đi như vậy mình cảm được cái nguồn năng lượng đó mình cũng có thể mời tổ tiên ông bà cha mẹ của mình cùng đi với mình và mình những ngày đi tu học ở đây không phải là chỉ tu học và cho mình với cá nhân của mình mà trong mình có tổ tiên ông bà cha mẹ và cũng có thể trong quá khứ quý vị không có cơ hội biết tới giáo pháp biết tới pháp môn thiên hành và hôm nay mình được học và mình chiêm nghiệm được cái niềm hạnh phúc an lạc của cái pháp môn thiên hành mình có thể mời chư vị cùng thực tập với mình và tất cả đều được thư hưởng và 
và tất cả đều được hạnh phúc trong trong sự tu tập đó đều được lời lạc bởi nguồn năng lượng tập thể của đại chúng và khi mà mình đi được như vậy đó từ từ chính mình được trị liệu được nuôi dưỡng và đất mẹ cũng được nuôi dưỡng mình in lên đất mẹ những bước chân an lành hạnh phúc và không mà không phải là sự lo lắng hay là bất an dần hơn thì đó cũng là một một món quà mà mình gửi vào đất mẹ một cái tâm niềm thương yêu của mình hay là lòng biết ơn của mình mình cứ mỗi bước chân như vậy mình cho vào đó một cái ý niệm an lành một cái nguồn năng lượng an lành thì cùng lúc chính mình và đất mẹ cũng được thừa hưởng và mọi người chung quanh cũng được thừa hưởng và trong thời gian ở lộc biển thì như quý cô bác thấy là không gian thênh thang và mình sẽ được di chuyển đi di chuyển rất là nhiều à, mình khuyến khích không phải dùng xe trong khu viên của tu viện cho nên mình sẽ đi bộ rất là nhiều từ nơi này tới nơi kia và những cái lúc mà không có phải đi thiên hành với đại chúng thì chúng ta cũng được khuyến khích thực tập thiên hành à, cho dù từ à, bãi đầu xe tới nhà ăn hay là bất cứ cái uh, con đường nào không không cần biết là bao xa thì chúng ta cũng áp dụng pháp môn thiên hành có nghĩa là chúng ta đi chúng ta phối hợp với hơi thở và chúng ta đi uh, mình bước bao nhiêu bước cho hơi thở vào thì mình ý thức rõ ràng cái điều đó và mình thở ra bao nhiêu uh, mình bước bao nhiêu bước cho một hơi thở ra thì mình mình làm chủ mình biết được cái điều đó và trong lúc mình đi như vậy thì cái tâm ý của mình á, hãy dừng lại ở trong bước chân và không có nên để cho nó lôi cuốn mình đi xa và nếu mà quý cô bác thực tập được cái điều đó ở tu viện thì khi mà quý bác về nhà nó cũng có thể tiếp tục thực tập được chúng ta cũng có thể thực tập đi thiền hành được trong uh, trong uh, trong các cái tiệm mà mình đi tới mình đi mua đồ mua sắm hay là uh, trong cái sở làm của mình hay là trong trường học, trong uh, sân trường mình đều có thể thực tập uh, pháp môn thiên hành được hết. Và trong ngày thì chúng ta di chuyển rất là nhiều cho nên uh, nó rất là quý nếu mà chúng ta biết lợi dụng hơi thở chẩn niệm và uh, và bước chân chẩn niệm của mình. Uh, và khi mà mình làm được cái điều đó là mình cũng đã thành công được một cái mặt nào trong cái sự tu tập rồi và nói cho mình sự bình an và hạnh phúc ngay lập tức và mình không có phải đời phải thực tập 5 năm 10 năm thì mình mới có được an lạc hạnh phúc mà chính trong cái lúc mà mình bước đi có ý thức và mình làm chủ được cái bước chân của mình là mình đã có hạnh phúc rồi và chung quanh mình thì cũng biết bao nhiêu là những điều mau nhiệm như là tiếng chim hót mình thấy núi những ngọn núi rất là hung vĩ chung quanh đây rồi những người bạn đồng tu của mình hay là bên con hai con mắt sáng được thấy những cái cảnh đẹp này hay là uh, hai chân mình vẫn còn đủ mạnh để mà uh, để mà đi trên cái con đường của lộc uyển thì uh, tất cả đó là những cái uh, yếu tố rất là mong nhiều mà nó đang có mặt cho mình thì với năng lượng chẩn niệm bên cạnh nhận diện được những cái điều này và nó cho mình rất là nhiều hạnh phúc và cái uh, pháp môn thiên hành này mình cũng không phải là mình chỉ uh, cứ phải từ từ chậm chậm như vậy mới gọi là thiên hành nó không phải là như vậy cũng có những cái lúc mà mình cần phải di chuyển nhanh hơn thì mình cứ bước đi nhanh hơn uh, những lúc mà mình đang núi thì mình cứ mình cứ đang núi và nhưng mà mình cũng có thể uh, À, đi nhanh hay là mình cũng có thể lên núi với hơi thở chẩn niệm và mình cũng làm chủ được cái bước chân của mình nó phối hợp một cách rất là hòa điều với hơi thở của mình thì à, thì như vậy mình có thể bất cứ bất cứ mình ở đâu bất cứ mình à, đang làm cái gì hay là à, với cái tốc độ nào thì mình cũng vẫn thực tập được thiền hành hết cho dù mình đi trên đường phố mình đi trong chợ hay là bất cứ nơi đâu thì mình cũng có thể áp dụng uh, được pháp môn thiền hành 
Cho nên con hy vọng à, quý bá có thể tận dụng được pháp môn thiền hành à, để đưa vào trong đời sống hàng ngày của mình. Con mời đại chúng nghe một tiếng chuông. Dạ, con kính thưa đại chúng, à, trong những ngày tu học thì chúng ta à, không thể nào không ăn. Chúng ta cũng sẽ được ăn một ngày ba bữa và rất là vui đó là chúng ta được ăn chung với nhau như một gia đình và chúng ta à, sẽ được ăn trong chẩn niềm gọi là thiên ăn. Thì à, nãy giờ quý cô bá cũng nghe rất là nhiều à, À, những cái những cái danh từ nó rất là quen thuộc hàng ngày mà chúng ta dùng ở ngoài như là ăn đi uh, à, hay là cái này cái kia nhưng mà ở đây thì có thêm chữ thiền nữa thì chẳng hạn như là thiền ăn thiền đi uh, hay thiền nghe thì với cái chữ thiền này có nghĩa là mình làm khác hơn mình làm khác hơn những cái gì mà mình à, thường nhật ở trong đời sống hàng ngày mình làm về cái tập khí của mình à, ở đây mình cũng có, cũng có thể tập cho mình một cái tập khí mới là, là tập khí sống trong chánh niệm à, khi ăn thì chúng ta cũng ăn trong chánh niệm và ở ngoài có thể vì bận rộn về công việc mà mình không có đủ thi giờ để thưởng thức một bữa ăn cho nó đàng hoàng cho nó ngon lành nhưng mà quý cô bác đã sắp xếp được để về đây tu học à, 5 ngày thì trong 5 ngày này hãy là à, coi như một món quà rất là quý mình hiện tặng cho mình hiện tặng cho tổ tiên ông bà cha mẹ của mình à, chỉ qua những cái um, sinh hoạt những cái công việc nó rất là đơn đơn giản nhưng mà với năng lượng chẩn niệm với năng lượng tu tập của đại chúng chúng ta có thể à, làm cho nó trở thành một cái gì nó rất là linh thiêng, một cái gì nó rất là đẹp mà mình có thể được thư hưởng và tổ tiên ông ba mình cũng cùng đồng thời thư hưởng với mình và cụ thể như là cái việc ăn thì khi mà khi mà chúng ta nghe chuông bảo giờ ăn thì nhẹ nhàng đi tới sắp hàng và có thể trong lúc sắp hàng thì hàng nó dài và nếu mà mình không có trở về với hơi thở, mình không thực tập thì có thể cái sự um, thì mình có thể bị um, mất kiên nhẫn hay là có những cái tâm hành bực bội nó khởi lên. Nhưng mà nếu mà mình có tu tập thì mình đã được học về trở về với hơi thở chẩn niềm, buông thư và mỉm cười hưởng cái nguồn năng lượng của đại chúng thì chúng ta có thể trở về thực tập với cái đó và dù muốn dù không gì thì mình cũng đứng trong cái hang đó cho nên thay vì mình có những cái tâm hành bực bội hay là khó chịu thì mình khởi lên những cái tâm hành khác ví dụ như mình có thể phát khởi lên một cái tâm niệm rằng ồ trong giờ phút này trên thế giới này có biết bao nhiêu người đang đói và có thể họ đã đời suốt cả ngày hay là nhiều ngày mà họ vẫn chưa có gì để ăn nhưng mà mình thì chỉ trong vòng 2 ba phút nữa thôi là mình sẽ có một dĩa thức ăn rất là ngon À, một dĩa thức ăn chay rất là ngon được quý thầy quý sư cô uh, để hết tình thương và năng lượng chẩn niệm vào để nấu thì chỉ với cái uh, tâm niệm như vậy thôi là mình đã có được cái uh, lòng biết ơn và cái uh, tâm của mình nó sẽ hạnh phúc nó sẽ vui hơn thì đó uh, nó uh, nó chỉ là cái cách mà mình nhìn nhận vào cái sự việc của mình thay đổi, mình thay chốt cho những cái uh, suy nghĩ của mình. Cho nên trong lúc sắp hàng thì uh, trở về với hơi thở và thực tập thiền ăn không có phải là lúc mà mình thực sự ngồi xuống, mình múc cơm, mình ăn thì mình mới thực tập. Mà mình đứng sắp hàng trong lúc mình lấy thức ăn thì cũng lấy một cách tư tốn, có chậm niềm và uh, với lòng biệt ơn mình múc từng từng 
từng món ăn để vào trong dĩa của mình và sau đó đi vào trong nhà ăn à, ngồi xuống và nếu đó là bữa ăn sáng và bữa ăn tối thì chúng ta không cần phải đợi ba tiếng chuông và chúng ta có thể um, uh, ngồi xuống một cách buông thư và uh, giữ lưng cho thẳng uh, cho yên một giây lá để chúng ta chắp tay và từ uh, tự đọc năm lời quản nguyện thầm uh, và chúng ta có thể um, bắt đầu ăn và cũng mong đại chúng mình uh, cùng thực tập điều này và khi mà lấy thức ăn hay là khi ngồi ăn cho dù không có tiếng chuông thì chúng ta đều ăn trong im lặng à, và cái được năng lượng um, im lặng này của toàn đại chúng mà mình cùng im lặng và mình cùng ăn với nhau nó rất là mau nhiệm nó nó có uh, công năng trị liệu rất là lớn à, ở ngoài thì mình nhiều khi mình mình thường thường mình vừa ăn vừa nói chuyện nhưng mà ở tu viện thì đa số những bữa ăn mình được khuyến khích ăn trong im lặng tại vì một đại chúng đóng như vậy mà nếu mà mình vừa ăn vừa nói chuyện á, thì nó sẽ nó không có còn ngon nữa cho dù cơm là ngon như thế nào nhưng mà nếu mà mình vừa ăn vừa nói chuyện thì cái 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 sự thưởng thức cái bữa ăn đó nó không có được tròn vẹn cho nên à, xin đại chúng cũng yểm trợ vào sự thực tập ăn cơm trong im lặng và khi mà chúng ta ăn á, thì mình không phải là mình chỉ ăn cho no bụng mà trong khi ăn có sự thực tập mình thực tập để nuôi dưỡng lòng biết ơn nuôi dưỡng hạnh phúc nuôi dưỡng thân tâm của mình có một lần con đang ngồi ăn thì cùng cái tập khí là cái tâm nó cũng chảy năng xăng và không có được hạnh phúc lắm trong lúc ăn cũng lo lắng và không có được thực sự ăn trú trong lúc mà ăn thì tự nhiên có một cái um, có một cái um, ý tưởng nó nó lên trong con thì nó nó lên nó là cái những cái thức ăn này mà được làm ra đó là những người nông dân hay là những người uh, buôn bán hay là những người um, tài xế những người mà vận chuyển cái thức ăn này um, hay là cũng có thể là những người nấu ăn có đã có nhiều lo lắng đã có nhiều cực nhọc và cũng có thể có có nhiều bất an trong lúc mà họ làm cái thức ăn này họ làm ra cái sản phẩm này thì bây giờ mình không có cần phải làm gì hết mình chỉ ăn thôi mà tại sao mình mình không có khả năng thưởng thức cái thức ăn này mà mình cũng tiếp tục lo lắng và bất an thì khi mà con có được cái ý tưởng đó nó đi lên thì nó lập tức À, con có khả năng dừng lại dừng lại những cái suy nghĩ miên man dừng lại những cái lo lắng và con thực sự con thưởng thức từng 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 muỗng thức ăn và à, đó nó cũng một cái gì nó rất là mạnh nó đậm đồng con để mỗi khi con ăn cơm thì con à, à, để thi giờ và cho mình nhìn sâu vào trong thức ăn hơn và con thấy thức ăn này những cái thức ăn này nó rất là dễ thương tại vì nó đã một cách gián tiếp nó nuôi một cách gián tiếp nuôi người nông dân nuôi những người uh, bán hàng nuôi những người tài xế uh, nó đã nuôi rất là nhiều người một cách gián tiếp và bây giờ nó nuôi mình một cách trực tiếp mình thực sự tiếp nhận cái thức ăn này và đưa vào trong thân của mình và nó một cách trực tiếp nó nuôi mình thì có thể mình phải hạnh phúc khi mình được tiếp nhận cái thức ăn này và mình uh, cảm thấy mình rất là may mắn và rất là biết ơn thì khi mà ăn như vậy con cảm thấy mình không có phải là à, xong một bữa ăn thì mình được no bụng mà mình ăn như vậy trong lúc mình ăn những cái à, tâm biết ơn hay là những cái niềm à, tri ân à, cái niềm hạnh phúc an lạc của mình nó cũng được nuôi lớn trong lúc đó và tuệ giả của mình cũng có thể phát khởi trong lúc mà mình ăn có chẩn niềm cho nên con rất là thích uh, thực tập thiền ăn và khi mà mình ăn thì mình được có thời giờ đủ để mình nhai uh, mình ngồi đó mình ngồi thẳng buông thư uh, mình ngồi về tăng thân và mình được nhai trong yên lặng mình được nhai từng mũ cơm và mình được uh, thực sự nếm được cái vị cái vị của cái thức ăn đó như thế nào 
mặn hay là đắng hay là cay thì mình mình biết được cái vị đó là như thế nào và mình chỉ nhai thức ăn thôi và không có nhai những cái sự lo lắng những buồn phiền hay là những cái dự án mà mình nhai thức ăn và mình lúc nhai thì mình cũng thấy được cái sự hòa điều giữa cái lưỡi của mình và hai hàm răng của mình nó làm việc và nó làm việc rất là hay nó làm việc rất là hay để cho để cho mình nhai đều như vậy đó mà à, cái rắn của mình nó không cạnh cái lưỡi cho nên nó 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 phải làm nó làm việc với nhau và có cái ý thức à, thì con thấy đó là một cái điều này cho mình à, rất là nhiều niềm vui trong lúc mình ăn và mình thường thường mình có cái à, thói quen là mình thấy đói thì ăn và ăn mình cũng cảm thấy bình thường thôi bình thường để ăn ăn rồi no rồi thôi À, và mình cứ sống, mình cứ coi những cái chuyện ăn là một cái gì là rất là bình thường à, Mình ăn cũng bình thường, mình uống nước cũng bình thường Mình à, đi tiểu tiền cũng cái gì nó nó cũng rất là bình thường Và nếu mà mình sống mà mình cứ coi mọi thứ nó là bình thường, bình thường như vậy đó Thì à, từ 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 mình cảm thấy cuộc sống này nó nó nhàm chán Nó, nó chẳng phèo, không có cái gì thú vị hết Thấy cái gì nó cũng bình thường hết nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta với cái sự thực tập chúng ta làm cho mọi cái bình thường đó nó, nó trở nên thú vị trở nên uh, vui thì nó làm cho đời sống của mình nó nó, nó sống động và nó rất vui và nó ý nghĩa thì trong cái việc ăn cũng vậy nếu mà chúng ta không thực tập thì chúng ta ăn và chúng ta thấy bình thường thôi và cũng ăn xong cũng không có uh, cảm thấy um, mình trong cái phần tâm linh cũng không có được nuôi dưỡng không có phận chậm gì hết nhưng mà nếu chúng ta thực tập chậm niệm trong lúc ăn thì chúng ta sẽ thấy khác chúng ta ăn xong chúng ta sẽ thấy rằng um, mình được nuôi dưỡng bởi mọi người mọi loài và uh, mình sống được đây là nhờ biết bao nhiêu là yếu tố biết bao nhiêu là điều kiện uh, một cái bát cơm này nó một cái dĩa cơm này ở đây có thể là nó nó, nó đi tới từ rất là xa có thể từ Việt Nam có thể từ Đài Hàn có thể từ um, Thái Lan từ Mexico có thể từ nhiều tiểu bang khác ở trong nước Mỹ và nó nó đã được bây giờ nó đã được về đây hồi tù đầy đủ điều kiện và nó đang nằm trên cái dĩa cơm của mình đây là một điều rất là mau nhìn là một cái gì đó nó rất là vui và mình ăn thì mình thấy um, cái cuộc sống này nó rất là uh, nó rất là uh, thú vị cho mình uh, nó rất là uh, rất là vui để cho mình có thể sống và mình cũng có thể thực tập cái điều này với những cái khác giống như không phải là uh, chỉ cái việc ăn mà mình việc ăn mình thấy là bình thường hay là thú vị thì nó cũng do cái cách của mình tiếp nhận và do cái cách của mình quản chiếu nhìn sâu uh, trong khi mình ăn và um, sư ông luôn luôn uh, um, ca ngợi năng lượng tập thể năng lượng của đại chúng và khi mà mình ngồi ăn với đại chúng và đại chúng cũng ngồi yên lặng và ăn như vậy đó thì mình cũng được thừa hưởng tương quan năng lượng đó cho nên khi mình ngồi ăn thì mình cũng ý thức tới thức ăn và mình cũng ý thức tới năng lượng của đại chúng và mình cũng ăn như thế nào cho đẹp cho ngon để mình có thể đóng góp cái đẹp cái lăn đó vào trong năng lượng của đại chúng và tất cả mọi người đều cùng được nuôi dưỡng bởi nguồn năng lượng đó thì thì chúng ta đều lời lạc được qua sự thực tập thêm ăn và trong khóa tu này thì chúng ta được khuyến khích thực tập im lặng suốt cả bữa ăn buổi sáng buổi trưa và buổi chiều à, cho dù những bữa ăn có chuông hay là không à, bắt đầu với tiếng chuông hay là không có chuông thì chúng ta cũng à, ăn trong im lặng và ở nhà thì nhiều khi chúng ta hay à, ngồi không có yên trong bữa ăn chúng ta đứng lên đi lấy cái này đi lấy thêm cái kia nhất là những ba mẹ À, thấy đồ ăn không có được ngon thì đi thêm gia vị này hay là lấy thêm cái này cái kia nhưng mà ở đây thì chúng ta được khuyến khích là một khi mà ngồi xuống đó, thì chúng ta không có đứng lên chúng ta ngồi đó ngồi 
yên à, từ đầu cho tới cuối cho tới lúc mà chúng ta đứng dậy để đi rửa chén và cái cách đó cũng giúp cho chúng ta um, yên lại dù có thể có thể nếu mà quý cô bác uh, quên cái gì đó nhưng mà cũng tập cho mình ok mình có thể um, không phải dùng cái đó cũng được chẳng hạn như mình ồ oh, mình muốn có thêm trái ớt nhưng mà ok mình cũng có thể bữa ăn nay mình không có trái ớt cũng được bữa ăn sau thì mình nhớ mình lấy trước chẳng hạn như vậy đó còn ở nhà thì thì đó mình cứ ngồi xuống ôm mình thiểu trải ớt mình đứng lên mình lấy trải ớt hay là nó hơi lạc mình lấy chụp nước tương ừ, nhưng mà ở đây thì mình cố gắng mình thực tập cùng để cho cái giữ cho cái năng lượng của đại chúng nó được yên và để mọi người cùng được lời lạc từ cái sự uh, yên lặng đó dạ con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con và bây giờ con xin nhường lại cho thầy lập nhã con mời đại chúng nghe một tiếng chuông Dạ, con đừng đến nay nhìn xuống thấy như thế này chung buồn ngủ hay nào. Không biết sư cô nói, học nghiêm nói cái gì mà giúp thầy đại chúng ai cũng đồng ý, ngốc ngốc đó. Đại chúng không muốn nghe truyền tiêu lắm á. Kể okay, truyền tiêu lắm cho đại chúng cười cho đỡ buồn ngủ. Có cái ông bác sĩ đó là chuyên về là chữa bệnh cho những người tâm thần thì một hôm à, có những bệnh nhân à, được chữa trị thì cũng khá tốt cũng khá đỡ cho nên bác sĩ mà thấy các bệnh nhân chơi ngoài sân đó, thì à, bác sĩ này hôm nay mình phải thử nghiệm coi các bệnh nhân của mình nó hết bệnh chưa thì rồi mình cho họ về với đời sống bình thường thì thấy các bệnh nhân chơi rất là vui chơi với nhau vui lắm cười rồi nói chuyện với lắm bác sĩ chạy tới hỏi đi thế thì các uh, bệnh nhân chơi cái gì cho bác sĩ chơi với thì mấy người bệnh nhân nói là bây giờ chúng em chơi trải nghiệm thì bác sĩ nói ở à, cái tài mít tại cho bác sĩ chơi với thì mỗi đứa nó leo lên nó lên cái nó ôm cái nó làm tài mít nó ôm cái cây lại nó làm tài mít đó. thì một đứa nó leo góc 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 một cái đó. cho nên bác sĩ nói đi chẳng không biết nó có hết bệnh không mà mình ở dưới mà rợt cây là mình đè mình cũng chết cho nên bác sĩ nói thôi mình leo lên té cáo cái đó để cho nó chắc xong rồi bác sĩ cũng leo lên leo lên trên rồi bác sĩ cũng ôm lắm. thì hỏi bây giờ mình làm gì nữa bác sĩ mấy bệnh nhân nói giờ mình chơi mít rung <cười> thì nó thả xuống thì nó thấp bệnh nhân thấp quá thì thả xuống rớt rớt thì bác sĩ cũng, mình cao như mình rớt là chắc chết và bác sĩ cũng có thả thì bệnh nhân nói ô con một cái mít nó chưa rung mấy đứa mình lấy đàn nét <cười> <cười> cuối cùng bác sĩ nói mình tình cũng tật bệnh nhân nó cũng khổ nên mình phải cho nó về <cười> yeah, thì trong cái từ tâm của mình đó, gọi là tu học đó, thì tất cả mọi động tác là cái việc làm của mình đều đưa vào cái thực tập gọi là chậm niệm thì mình nắm rõ cái phương pháp chậm niệm đó, thì mình khỏi cần phải nghe là thiền ăn là như thế nào hay là thiền ngồi là như thế nào hết nhưng mà hôm nay thì mình là cái buổi tổng quát cho nên chúng con cứ nói ra những cái cải căn bản một cái đời sống trong những năm ngày sắp tới đấy mình sẽ đi theo cái đó 
đều là những cái căn bản hết còn tất cả những cái mà đời sống hàng ngày của mình đều ứng dụng cho thiền hết mình đi về sinh mình đi tắm mà chúng là đều mình thực tập được thiền hết nên là ở ngoài mình sợ nhất là mình đi làm mình sợ nhất là bị thất nghiệp bị đuổi việc nhưng mình còn tú thì mình bao giờ thất nghiệp hết còn bảo đảm cái đời chủ thực tập mà mình tu tu tập thì bao giờ mình sợ thất nghiệp mình làm việc không bổn đến không bổn không mình có chân niệm là mình làm việc mãi đó thì mình ý thức được những cái gì nó đang xảy ra cho thân của tâm mình đó. thì mình bao giờ thất nghiệp hết cho nên khi, khi mình khéo léo thì cái đời sống hàng ngày mình ứng dụng được thiền vào tất cả những cái sinh hoạt của đời sống hàng ngày mình nhiều chừng nào thì làm cho đời sống của mình càng vui chừng đó còn không khéo thì mình cứ đợi khi mình ngồi thiền hay là mình cứ dậy mình mới mới thực tập thì nó ít lắm chẳng hạn giống như cái này sư cô chia sẻ về thiền hình đó, thì hình như 80% mươi phần trăm là đời sống của mình đó, là mình dùng để đi mà mình không khéo mình ứng dụng vào trong thiền đó, thì mình uổng lắm mình đợi khi ngồi đó, thì nó ít mà mình mất cái tạm tiền để ngủ ngồi cũng ít nhưng mà đi là nhiều lắm cho nên khi mình khéo lại mình sử dụng cái sự thực tập của mình vào trong đời sống hàng ngày thì cái, cái, cái thất nghiệp của mình nó không có không bao giờ mình sợ bị thất nghiệp mà cũng mà mình đừng dùng khéo thì mình cũng thấy là mình làm nhiều việc thế nên tu nó vào nhiều cái hay con không mình ở nhà mình làm một tuần mà nhiều giờ quá thì mình bị căng thẳng mà mình bị đuổi việc cũng, cũng bị căng thẳng cho nên nó khó lắm khi cái thiền có cái thiền là thiền lòng việc ở đấy mình có tại đấy là đại chúng nghiên cứu theo thầy khóa thôi đừng có hôn nhà việc nhiều thì nhất là, là vì thầy thì cô sẽ nấu ăn cho mình mình chỉ thực tập và mình hạnh phúc và vì thầy thì cô hạnh phúc mình có cái thời gian mình sẽ giúp quý thầy các cọp là trong cái thời gian đó mình tới mình giúp quý thầy các cọp xong thì đến cái thời khóa đi phật thoại là mình chỉ đi phật thoại cho mình tận việc mình vô nhà bếp mày thầy mày cứ cố thích mình vô nhà bếp <cười> tới đây để mình tu chứ không phải là mình tới mình nấu ăn bữa khác khi nào mà muốn phụng dương đầy chuẩn ăn thì bữa khác cho hôm nay phật tu là mình chỉ chỉ đi tu thôi ở cho tu viện lộc quyền là mình chỉ lợi là tu à, rồi khi nào mình có cái thời khóa giúp vị thầy của sư cô lựa dọn là mình đi tới mình đi lựa dọn và trong khi lựa dọn á thì mình cũng ý thức mình đang làm và mình những cái hành động mình làm như thế nào thì mình đều ý thức lại ý thức để mình thấy được là thân và tâm mình đang đang ở trong công việc của mình nó đừng tránh nói chuyện mình cần thiệt lòng thì mình nói nói vài ba câu rồi mình làm trong im lặng để mình yểm trợ cái năng lượng và tu cho đại chúng nó một cách không mệt nữa ngày mai mình có cái chuyện làm việc thì mình sẽ coi trong thời khóa là mình ý thức những cái gì động tác mình làm rồi khi mình đem về nhà cũng vậy cái công việc của mình một tuần đó, đều đi làm việc hình như từ thứ hai cho tới thứ sáu là mình đều làm việc hết mà mình ứng dụng được ấy, thì mình ứng dụng trong làm việc có thiền đi này trong làm việc mình có thiền ăn này, trong làm việc mình có thiền nói này nó, nó đủ thứ hết cho nên tại đây thì mình học làm sao mà mình thấy được cái, cái sử dụng một cách khéo léo trong cái cách mình tu, tu học còn cái ngồi thiền đó thì mình ít nhất đó. tối thiểu thì mình mỗi ngày mình ngồi 50 phút thì cái thời gian đó nó sẽ có cho mình chẳng hạn từ khi mình ngủ mình ngồi 50 phút xong mình ngủ thì đó nó, nó làm cho cái trận niệm của mình nó càng ngay càng lớn đấy mà luôn luôn được thương tức gọi là trận tin tận nó nó được thương tức và khi mình thấy niềm vui rồi thì tự nhiên tự động là cái cái thời khoảng của thiên của mình cũng bỏ được Giống con ở trong đây chúng mà con không có đi ngôi thiên ba bữa là tự nhiên con thấy trong lòng của mình giống như rơi xa đại chúng khi mà đại chúng đi vô đi ngôi thiên của mình ở nhà nó ngủ là mình thức dậy là mình thấy trong lòng mình nó có cái gì đó nó, 
nó ải nấy nên mình không có theo kịp về đại chúng thì cái đó là mình được luyện nó thương tự cho nên mình cảm thấy giống như mình bỏ bỏ rơi về đại chúng và cái năng lượng đó mà mình bỏ lâu ngày thì mình sẽ bị đẩy ra khỏi khỏi tăng thân nên sau mình thành lập một cái tăng thân là giúp cho mình có cái năng lượng chung khi nào mà mình thấy mình rơi cái tăng thân mà mình thấy nó thiền thiểu thì lúc đó mình thấy là cái sự tập mình càng ngày càng lớn lên còn không mà mình cứ là trộn được bữa nào mình mừng bữa đó là mình sẽ lại cái sự tập mình cho nên hôm nay mình tụi chơi nên nó có một loại trò chơi <cười> còn ngày mai thì các thầy các sư cô lớn sẽ đi vào chi tiết để mình sẽ học hỏi nhiều hơn còn hôm nay thì thầy đại chúng ngồi dưới bụng bụng ngủ rồi đi xa bụng mệt thì hy vọng đại chúng mình cứ nhìn thời khóa rồi mình đi theo làm tất cả những cái đều sử dụng chân niệm thì mình sẽ làm được nhiều việc và có một điều nữa thì là những ai mà mình hút thuốc á, mà mình nghiêng quá, mình nghiêng quá mà mình tới mình không có bỏ được á, thì thì mình đừng có đi vào trong trong cái góc cây mình hút mà ở đây mà cái, cái củi mục dày cả lớp như thế này mà mình hút xong mình thả cái tăng thuốc ở đó cái là xong là đại chúng mình nương pha bít ở đấy luôn khỏi chạy <cười> <cười> cho nên những ai ghiền quá bất đắc gì lắm thì mình muốn hút đó thì mình sang cái đường hút đừng cho đường hút con tốt nhất là mình đừng hút mình nhìn về, về nhà với mình hút được mà tốt nhất là mình nên bỏ luôn còn ở đây mà đại chúng thấy cái, cái, cái cỏ ở đây nó rất là nhảy mà mình cứ lẹn lẹn vào trong bụi mình hút xong rồi mình dập mình nghĩ dập nhưng mà nó còn thì nó chạy là đại chúng mình thành tâm khiêu hết luôn đây chạy khó lắm <cười> chạy giống như sáng chạy đó là cái à, nhắc nhẹ những người nào quỷ bạc thì khi nào mà ghiền quá thì mình cố gắng chịu đựng chút rồi mà mình tốt nhất thì mình bỏ thì nó tốt còn không thì mình thương đại chúng thì mình lá ngoài đường thôi, mình đừng mình hút <cười> Còn sư cô học nghiệp sẽ tiếp tục mình chia sẻ thiên lầy và im lặng hình cảm hết Dạ con kiểm thức đại chúng Um, con biết chưa cũng trễ rồi bây giờ là chín giờ bảy phút và hôm nay quý cô bác cũng đi rất là xa tại đây và hình như ai cũng mệt mỏi hết thì con chỉ xin ngắn gọn uh, chia sẻ một chút ví dụ như khi mà chúng ta tới chùa thì một trong những điều mà chúng ta rất là thích làm đó là lầy lễ lầy thì cái đó rất là tốt và um, con muốn chia sẻ với quý cô bác một cách lầy mà khi mà lầy á, chúng ta cảm thấy khỏe và mình có mặt đích thực trong lúc mà mình lầy thì chẳng hạn như ở tu viện độc viện thì chúng ta sẽ có lầy uh, sản phẩm địa xúc và cũng như những buổi lễ thì chúng ta sẽ uh, lầy trên một chiếc vị bồ tát thì uh, cái cách mà chúng ta thường tuổi chua và lầy tam bảo á, thì chúng ta cứ hy hục và lầy và nhiều khi mình không uh, mình cứ lầy và mình cầu nguyện thôi và đôi lúc mình cũng không có thực sự có mặt trong lúc mình lầy nữa và khi mà mình lầy thì cái tư thể nó cũng không có được đúng cho nên sau đó thì mình bị đau chân hay là đau lưng uh, thì con muốn mời quý cô bác cùng uh, thực tập lầy lại trong lúc mà chúng ta ở đây chẳng hạn như trong những buổi lễ mà chúng ta Um, khi có một thầy hoặc một sư cô sướng lên một danh hiệu bụt hay là danh hiệu bồ tát chẳng hạn thì uh, chúng ta không có phải sụp xuống giữa đất rồi chúng ta mới từ tới vị bụt hay là vị bồ tát đó mà trong lúc uh, khi mà mình nghe uh, sướng lên danh hiệu của đức bồ tát quan thế âm chẳng hạn thì chúng ta nghĩ tới hành nguyện của bồ tát quan thế âm hành nguyện của bồ tát quan thế âm là uh, lắng nghe sâu 
làm với đổi, đổi khổ niềm đau cho mọi người mọi loài thì chúng ta tưởng tới cái hành nguyện của ngài và chúng ta tay chúng ta luôn luôn để ý giữ ngực và để thẳng nó cũng phải là để đó có thể như vì là cứ để về và như vậy thì mình nhìn thấy không có đẹp á mình để ý giữ ngực cho nó thẳng vững và mình đưa lên trán rồi để giữ ngực có nghĩa là thanh tâm và đưa lên trán thì tất cả cái sự cung kính của mình và mình đưa xuống uh, năm vóc sạch đất hai đầu gối của mình hai bàn tay và cái trán chạm xuống mặt đất và mình lại như thế nào mà mình không có trọng cái móng lên à, thì để nhìn cho nó đẹp á nếu mà cả đại chúng mà cùng làm được cái điều đó thì mình nhìn vào mình có một cái hình ảnh nó rất là đẹp trong tư thế phụ phục và khi mà mình tiếp xúc với hành nguyên của bồ tát quan thể âm như vậy thì mình không phải chỉ tiếp xúc với hành nguyên của ngài mà đồng cùng cái lúc đó mình cũng tiếp xúc được với cái hạt giống thương yêu hạt giống từ bi ở trong mình thì làm sao mà cho nó đồng tràn được bởi cái hạt giống đó ở trong mình thì bồ tát quan thế âm không có phải là chỉ ai đó ở bên ngoài mà chỉ trong mình cũng có bồ tát quan thế âm cho nên trong cái thứ tư thể phụ phục đó đó mình thở và mình tiếp xúc mình tự tẩm cho cái hạt giống thương yêu đã ở trong mình nó được lớn lên một chút thì sau một cái buổi thiền lại như vậy đó cái hạt giống thương yêu của mình nó cũng đã được có phân đồng tràn tới thì mình cũng cảm thấy lòng tư bi của mình nó cũng lớn hơn một chút hơn mình cảm thấy mình có khả năng thương yêu nhiều hơn thì mình được thừa hưởng và những người xung quanh mình cũng đồng thời được thừa hưởng và khi mình đứng lên thì mình cũng từ từ mình đứng lên và luôn luôn với cái tư thế nào thì mình cũng phối hợp với hơi thở hết thì nó sẽ cho mình một cái sự thoải mái dễ chịu mà không phải là mệt mỏi hay là đau nhức và trong khóa tu này thì chúng ta cũng có sản thật địa xúc thì chúng ta trong tư thế đứng và sẽ có một thầy hoặc một sư cô đọc một cái một, một bài gì đó như là như là à, tấm tình giữa mình và đức thế tôn à, thì chúng ta quản chiếu lắng nghe và chỉ thấy chờ hơi thở và sau đó chúng ta sẽ lại dùng ba ngày thì chúng ta cũng lại năm phút sạch đất và cũng như vậy khi chúng ta lại xuống thì cũng một cách từ tốn chúng ta lại xuống và buông thả hết à, khi lại xuống đôi thì ngửa hai bàn tay ra có ý là mình không có nắm giữ lại cái gì hết mình mở ra hết trưng bày ra hết cho đức thầy tôn à, được thấy à, những cái gì trong lòng của mình mình trưng bày ra hết và chỉ buông thả hết và thực sự có mặt đó rồi thở ba hơi thì có tiếng chuông chúng ta lại đứng lên và con um, nghĩ là trong cái khóa tu này và uh, quý cô bác thực tập như vậy thì quý cô bác sẽ thấy được cái phẩm chất của uh, sự thực tập này và những cái lúc mà có thi gia rảnh rồi thì quý cô bác cũng có thể vào thiền đường và thực tập lại thêm chẳng hạn uh, và điều cuối cùng đó là thực tập và uh, im lặng hôn tráng thì mỗi khi mà chúng ta nghĩ tới chùa thì chúng ta nghĩ tới sự yên tĩnh cho nên trong cái khóa tu này thì chúng ta không phải hoàn toàn uh, im lặng hết mà chúng ta cũng nói chuyện nhưng mà cũng có những cái thời điểm chúng ta cần im lặng chẳng hạn như um, sau cái buổi công phu tối thì chúng ta được khuyến khích là giữ im lặng không nói chuyện nữa không nghe nữa mà trở về với mình giữ sự yên tĩnh cho mình một cơ hội được yên trở lại cho cái đầu của mình nó được thư giãn trước khi đi vào giấc ngủ thì con xin mời đại chúng mình cùng thực tập điện trời cho nhau và người Việt mình thì thường rất là thích nói chuyện nhưng mà trong khóa tu thì chúng ta cùng yểm trợ nhau mình cùng tôn trọng sự thực tập của đại chúng và nếu mà người bạn của mình nói chuyện thì mình cũng có thể nhẹ nhàng đập lên vai vỗ vai và nhắc nhở nhau để mình có thể thư hưởng được cái sự yên tĩnh chung và trong lúc mình về phòng cũng vậy mình cũng giữ sự yên tĩnh đó khi mà mình đi vào trong nhà vệ sinh hay là trong lúc mình rửa chén à, sau một bữa ăn thì cũng xin đại chúng giữ im lặng hay là khi vào thiền đường chẳng hạn thì um, chúng ta giữ yên tĩnh như vậy để mà cùng có một nguồn năng lượng hung mạnh à, để cho tất cả đều được lời lạc và 
về phòng thì mình có thể ngồi lại và nhìn lại các thứ ngày hôm nay mình thực tập như thế nào à, có điểm nào chưa hay là ngày mai mình có thể làm tốt hơn mình nhìn lại à, ngày hôm nay mình sống như thế nào à, mình trải niệm được à, khoảng bao nhiêu cái điều gì mình nên khen ngợi mình và điều gì mình có thể nên làm tốt hơn và khi đi vào giấc ngủ thì mình cũng buông thư buông thư toàn thân hết và không có cần phải ép mình ngủ ngay mình cứ buông thư thân tâm của mình cho nhẹ nhàng và để tay lên bụng theo dõi cái sự phong lên xẹp xuống của bụng và để cho mình có một giấc ngủ bình an và một cách tự nhiên mình đi vào giấc ngủ và khi mà mình buông thư đủ rồi thì mình đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên thì con kiến trúc đại chúng cả một đời giấc ngủ ngon và ngày mai thì chúng ta sẽ trở lại đây để có buổi thiên tòa buổi sáng và khi mà quý cô bác đi vào thiên đường thì sẽ thấy thiên đường được sắp lại à, bên này đã dâng cho quý sư cô và quý vị cư sĩ nữ và bên trái của bên này thì dâng cho quý thầy và quý cư sĩ nam thì bên quý sư cô xin quý cô bác có thể dâng ba hàng đầu để cho quý sư cô và quý cô bác có thể bắt đầu ngồi vào hàng thứ tư và bên nam thì dành hai hàng đầu cho quý thầy và quý chủ cả anh có thể bắt đầu từ hàng thứ ba dạ con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và con kính mời đại chúng nghe